站住！霍轩，我今天还有事，有话明天说吧。刚才和他在一起，明明知道，为什么要问？因为你是荣子，所以我不信。荣子也是活生生的人呢。是，全天下的人都可能这样做，但唯独你不信，因为你是大卫摄政王，因为你是我认识的荣子，你从来不会为了任何人而改变初心，在你心里。排在第一的是黄泉，第二就是大卫，又怎么会为一个女人做到这个地步？霍轩，你真是比任何一个人都了解我，你为什么还会爱我？你知道我有多冷酷，有多无情，为达到目的不择手段，满心都是欲望和权力。你为什么还会爱上这样的男人？我们是一样的。霍轩，我们不一样。你骨子里是接受忠君爱民那一套。你虽然任性妄为，却可以舍弃多年的青春，舍弃女儿家的身份，甚至一次次牺牲掉性命。可我不一样，我要的是至高无上的权利。我口口声声说为了大卫，都是骗你的。骗我？对，我需要你的力量。需要你的智慧，所以我骗你。其实我跟康王没有什么不同，不同的只是方法而已。难道你不懂？世上追求女人的方法有很多种吗？最有效的方法就是投其所好，还有欲擒故纵。霍璇，你其实跟平凡的女人一样，轻易的被感情蒙蔽了双眼，相信了你不该相信的人。刚刚你都听见了吧？我不愿意娶你，我不愿意。这一拳是我送给你的，因为你不但侮辱了你自己，也侮辱了我。我没有，我有眼睛，也有心。我相信我看到的容止，绝对不是一个追逐名利的小人。我永远记得。是你从死人堆里背我回来的，在战场上的时候，你和我并肩作战，共同进退。我爱你，我不光是爱你的皮相，我更爱你的灵魂。现在你说我爱的是一个卑劣的男人，我第一个不会原谅你。我现在认真的问你，你对我到底是什么样的感情？你是我的战友，是我无所不谈的知交，是天下唯一的红颜知己，也是我最信任的女人。可你爱楚玉，是吗？是，我爱她。我早该猜到的。从你一次次为了他失控开始，我就早有预料。可我毕竟是个女人，不愿意面对这事实，也不愿意相信自己会输。霍璇，你太好了，好到我无法拒绝，甚至因为我不爱你而感到羞愧。但这不是爱情。你可以是我的战友，是我的妹妹，是我的至交。
，但绝不能是情人，因为我们彼此太过熟悉，就像两只刺猬拼命想要在一起取暖，却无法真正的靠近。荣之，如果有一天，让你在天下和楚玉之间做选择。你爱上了一个善良的流宋女子，她根本不懂你的抱负，也无法承载你的野心。现在我认真的问你，如果有一天，你爱的人和肩上的责任发生了冲突，你要怎么选？你说话，我想知道答案。我不会忘记见和皇上商量完大事回来了，我在这等你很久了，想问你一个问题。你想问什么？我想问，红袖是不是你的一颗棋子？你明明知道西血蝶的秘密，可你还是看着那些人死去，看着我忙得团团转。你始终按兵不动，是要等最佳时机，在皇上面前拆穿一切吗？我没有。你没有什么？是没打算处处隐瞒，还是没有对我的努力袖手旁观？荣耻，在你眼里，红袖、飞凤将军，包括我，都是棋子，对不对？你都这么想了，我也没办法。你现在连解释都不肯了，是不是根本就不屑一顾？你都把我想的这么狠心了，又何必穷根究底？你说是，那便是好了。容止，殿下。容止，你又一次让我认识到什么叫冷酷。谢谢你的直言不讳。殿下为何不向王妃解释？她说的是事实，有什么好解释的？就算一切都是假的，你对王妃的关怀肯定是真的。我都跟了你这么久了，从来没见过你这个样子。不要再提这件事，殿下。我要你办的事情，你办的怎么样了？冯太教消着，要见太后申诉，不必理会。你会不会觉得我对冯氏一族太过苛刻了？冯太行事狂妄，由于你不睦已久，更何况，冯太后表面十分亲厚，背地里却不计一切手段来制约你的权利，甚至暗中安排人手监视你的一举一动，他根本就不顾亲情，我们又何必手下留情呢？她是太后，啊，用亲情控制我，为她谋划，又用权力辖制我的野心，这并不奇怪。殿下，清月，你说人心怎么会这么复杂？我越来越看不懂容止了。公主啊，我觉得呢，人跟动物其实是一样的，你总不能要求老虎不能吃兔子，老也放过羊，那人也是一样的，人就只能，人就，人就只能吃人了呗。其实我厌恶的也不是彼此斗争，就是平日里那些虚与委蛇和不动声色。这是我觉得人心最可怕的地方，也是我最不能接受的。啊！谁啊？是你啊！王妃，奴刚才不小心打碎了茶盏，我这就换一个新的来。等等，七月，你去外面等着，我有话要跟兰若说。嗯。看来是容止，奴的确奉了殿下命令，他让我一直陪着你，不让你离开。殿下有恩于我，奴实在不敢不从。可王妃，你起来吧。王妃，千万不要走！你是摄政王妃，现在又能去哪儿啊？千万不要！谁说我要走了？奴实在很担心。
就冲着你对我一片真心，我也不舍得走。起来吧。可你一直都不开心，都是过去的事了，不提了好不好？从现在开始，我保证哪儿都不去。你呢，就别担心我了，好吗？等到了冬日里啊，到处都是银装素裹的，平城可好看了，真的。而且啊，这树梢、房檐都会挂上长长的冰棱，这河面上还能结厚厚的冰，到时候呢就可以玩雪橇，去冰面上凿个洞钓鱼。我喜欢这个，咱们什么时候能去啊？这如今天气还这样暖和，要结冰还早着呢，慢慢等吧。王妃，奴知道你在想什么。那叫什么赌注啊？不过是小孩子的把戏，做不得真。你要是真把位置让出去，那才叫犯傻呢。殿下是不是跟你说什么了？还是那个飞凤将军？没有，大家都没说什么。别乱想。兰若在这宫里什么样的女人没见过？这飞凤将军有什么厉害的？她不过就是一个爱慕殿下的女人罢了。只要殿下站在你这边。他就无计可施。正因为如此啊，他才会想出这么卑劣的手段，逼着你离开。兰若，王妃，难道你这还看不出来吗？这飞凤将军就是想借这次的比试，将你永远赶出平城。比试是我自己答应的，所有人都知道，就要愿赌服输，没什么好说的。如果我说一声委屈，我就是瞧不起我自己。可这样的比试压根没有意义啊！好了。不要再说了，你再这样我不理你了，王妃，我这也是担心你嘛。难道你真的要为了这样一次比试，放弃你王妃的位置啊？更何况，你这是未送和亲，你就这样回去了，怎么跟刘宋交代？到时候再引起战火，那你之前的牺牲不都白费了？这是我的选择，不管结果怎么样，我都会负责到底。再说了，我这不是还没走吗？你已经打定主意了，是不是？王妃，我知道没有办法阻止你，但奴希望你明白，你和飞凤将军，谁去谁留，你们谁也做不了这个主。最重要的是看殿下怎么想。所以，你为什么不去问问他呢？看看他心里。究竟爱着谁？你好好想想吧，千万不要做出让自己后悔的决定。才潜入摄政王府的，你就这么对待我呀？哎呀，好疼啊！啊，真的假的？真的，好痛啊！快过来看看，摔了吗？呃，这儿，这儿吗？呃，这儿，没破。秦月，我喜欢你。我是认真的，你家主子输了比试，必定会离开平城。你们刘宋的确十分繁华，但我们大魏也毫不逊色呀、啊。我带你啊，吃遍大魏的美食，浏览美丽的风景。松开！我们快快乐乐在一起，好不好？等一下！哟，这不是沈将军吗？这么晚还不睡觉？军龙啊，王副将，你以为这里的墙头是你天天能爬的吗？要不是我，你早死了
。是吗？那你怎么不继续放水啊？以后等我娶到了小媳妇儿，第一个请你喝喜酒啊。清月是一个单纯的姑娘，她什么都不懂，别把你那套用在她身上。我只不过邀请她留下来，有什么不对的？难道让她回刘宋去啊？王副将，你以为我跟清月一样没心眼吗？你真正的目的。不就是想试探一下王妃，到底会不会兑现赌约吗？沈玉，也许我试探的心思有一分，但是，我对清月也是真心的。可他现在拒绝你了，你马上离开，否则别怪我不客气。沈玉，你分明就是有私心，想阻拦我靠近他。哼，你就是嫉妒。你分明就是嫉妒我！臭老色，你个大流氓，一天就知道欺负我，坏人，看我不打死打死你！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，谁呀、啊？没让呀，这一天天的，有完没完呀、啊？又拿弹弓伤人啊！你就是故意的，不是？怎么了？怎么了你？哎。面烤的，还是香囊啊？七月，嗯，坐。我可都看见了，你看见什么了？一撮水鱼香囊啊！我说呢，怎么找兰若学缝补？原来你是开窍了。不是，公主，那个不是香囊，其实那个是面口袋。啊，真的，你不知道沈玉为了得知你的消息，拼了命的讨好我。这样呢，我送给他一个面口袋，他以后呢就可以把吃的好玩的什么都放在面口袋里面，这样点心也不会凉。我是不是超聪明的？是是是，秦月最聪明了。啊，沈玉可真可怜啊。公主，不过，话说回来，我们真的要走啊？你，就那么坦言说阵亡？不是。仔细想一想，处在容止的位置上，被太后忌惮，被皇上疏远，还要被朝臣抵制，步步为艰。可是我呢？上回跟他吵架，还骂他冷漠自私。后来冷静下来一想，如果一敌而处，我未必能做得比他更好。所以呢，我也不会再怪他了。他需要的，是像霍璇那样，心如磐石、手段强硬的女子。他可以理解他，扶持他，以大局为重。我的话。就他意气用事了。啊！我又不是你，你摸我头干嘛？摸几次了？今天，这不这不。着凉啊
。那边什么声音？好像是从丹凤轩传来的。这么晚了，王妃又在闹什么呢？哎，殿下，殿下，沈将军，你这是何意、啊？皇上派你来府上。只是督促摄政王，又不是监视，你可别拿着鸡毛当令箭啊！沈玉，入了摄政王府，你就要牢记自己的身份，处处以摄政王的喜乐为先。如果你不愿本分，那我就只好得罪了。来若，你说平时这样玩多好，你呢就不应该老板着脸，你就应该多笑一下，笑，<笑>你笑一个嘛，笑一个。殿下，呃，清月，我们俩出去，让殿下跟王妃好好说说话。嗯，走。嗯，我，我是不是吵到你了？抱歉，以后不会了。容迟，没有我的允许。你不许离开平城。你，我不喜欢你把我当赌注，不喜欢你输了就跑，所以我不许你走。你凭什么不许？因为我是你的夫君。这理由对我来说没有意义，还有别的理由吗？荣芷，你要是想留下我，就得说出打断我的理由。你说得出来吗？既然没什么好说的，那我进去了。站住！核心不是儿戏，不能说取消就取消。可这次赌局是皇上亲自作证的，没有我的许可，皇上的决定也没有用。楚玉，我不许你走。可是容芷，我不想听民族大义，我想听什么你明明知道，可你就是说不出来。你能轻易说出口的，我永远也不能。不是怯懦，而是觉得毫无意义。什么叫毫无意义？对于我来说，利益永远大于感情。只要魏宋联姻约定在，我们的婚姻就永远不变。对于我来说，这个才是真正的天长地久。可是这样的天长地久，我一点儿也不想要。楚玉，对不起啊，说了不再为难你，自己去幽王。容芷。谢谢你包容我的任性。你还没有答应我，不要离开平城。以后再说吧，我要睡觉了。公主，你心情不好啊？我给你按一按，按一按心情就好了。秦月，我真没心情。嗯，这样好不好？你自己去玩一会儿，让我一个人待着。公主，可是那你一个人，去吧。那有事要叫我？嗯，我随时都能出现的。好。带你去玩啊！去哪？到了你就知道了。
你带我来这儿干什么？自从你来大魏以来，一直都被困在王府里，一定很闷吧？今天是难得的佛教盛会，大家都远道而来，想一睹大师的风采。这个人是，他是刘松的高僧，一直在大卫游历，今日才到平城。如果你想见他，我待会儿为你引荐。楚玉，对不起，我不能让你回故乡，但是我可以让你见见故乡的人，听听健康的乡音，好不好？容止。楚玉，我为你引荐寂然大师，好不好？哦。可是荣芷，我突然间想吃北街的糖饺了，你能给我去买吗？好，你在这等我。嗯。敢问寂然师傅，佛在哪里？无处不在，这么说，你见过了？一生未见，既然从未谋面，还敢在这儿说佛？今日小僧在此，是佛的安排。你如今质问我，是佛的安排。百姓经历的苦难，也是佛的安排。若问小僧佛在哪儿，佛在你身边，给你考验，给你指引，让你觉悟，让你度过。郎君面部愤世嫉俗，你真正疑惑的不是佛在哪，而是你自己究竟想要什么。当百姓陷于灾祸，横尸遍野，你所谓的佛又在哪里？他承受万家香火，为何不愿下来救人？阿弥陀佛，佛在审视人间，判断每一个死去的人，到底是该去西方净土，还是阿鼻地狱？不闹了，将军。将军，你到底怎么了？我没事。将军，这次比试明明是你赢了，可这几天我在你脸上看不到一点欢心，这到底为什么呀？对我而言，比试就是比试，全力以赴就是。我自信不会输给刘楚云。事实也是如此。不，不是这样。将军，你到底怎么了？我赢了比试，可是输了容止。我不明白，爱情不是比试，更不是战争。他真正关心的人是谁，爱的人又是谁？在最后一场比试中，已经昭然若揭了。这比试就是你赢了，刘楚玉就应该离开平城，你才是真正的摄政王妃。这样取得的胜利。与强取豪夺何异？你跟踪我？如果我说我是恰巧走到这儿的，你相信吗？郎君，为心上人买一朵花吧。好啊，那这一篮我都要。<笑>来，钱拿好啊。<笑>女郎，这是送给你的。小龙，等等我。来，快点儿。你看
这个花，最终还是送给你了。顾环，我不喜欢你。可是霍雪，我喜欢你。别再做多余的事了。天如镜，你是大宋天师，公然出现在平城，当真不要命了？我公然出现在这里，自然是有问题要问，公主。你是不是爱上了荣之，爱上了那个一直在欺骗你、伤害你的人？你什么意思？我原想带你回去，但是你不愿走，我也只能用自己的方法解决问题。也许天意说的对，贪狼与七煞相遇，必将引起战火。你到底在说什么呢？我不是为了宋卫和平才来大魏的吗？皇叔还让我不惜一切阻止宋卫战争的发生，可你为什么总说这是阴谋？难道他让我来平城另有目的？公主，如果让你知道真相，一定会特别痛苦。你还愿意知晓一切吗？真相？什么真相？殿下就在里面，你马上进去接他。我在后门接应，速度一定要快。齐恒。是你，乐娘子，怎么是你？原来你早就收买了龙吟军。我是来救康王的，告诉我，他在哪儿？我要怎么相信你？带我去，跟我走吧。怎么会成这样？自从殿下见到齐太妃的尸体起，他就已经疯了。不过，正因为他疯了，才能平安的活到现在。殿下变成这样，你也脱不了干系。殿下，谢谢你待我的好，月儿一生都会放在心里。永远也不会忘记。你别乱我作妖！你就是摄政王派过来的细作。我父亲欠下巨额赌债，债主砍断他的双腿，还要卖我为婢，是摄政王救了我。父亲双腿腐烂生蛆，是摄政王命人医治。月儿虽然只是个换衣婢。却也知道知恩图报。你知道回报摄政王的恩情，康王对你的好呢，你报答得了吗？摄政王对我的人情我已经还完了，留在康王府，就是为了报答康王对我的情。只可惜，月儿身份卑微，所作有限。现在的康王，最需要的不是我，而是自由与权势。你早就该死了！你不想出去了吗？什么意思？禁卫军很快就会赶来，一旦发现殿下逃了，还会放过你们吗？相反，如果我帮你，殿下就可以顺利逃出去。你要怎么帮我？女人看起来柔，却不可随便相信。难道上次的教训还没让你警醒？这是什么？这是什么？也没什么，我不过是怕有人会伤害殿下，所以提前准备了一些迷药。只不过没想到，今天晚上来的会是你女朋友。齐公子，你一直不喜欢我，这是对的，因为我和你见过的名门闺秀不一样。我从小在污泥里长大，心与泥一样黑，从来只记两件事：一是别人待我好，我也会待他好；二是别人仇视我，我也会加倍偿还
。现在是你偿还口业的时候了。出去，皇上也不会饶了你的，所以，所以我只有把齐恒给杀了，让他代替。你真的帮我吗？快走。王府走水，康王死了。你立刻去找楚玉，找到他立刻送他回府。是
，殿下要不要禀报皇上？嗯，是。等等，我亲自向皇上谢罪。是。陛下，摄政王道。陛下，你来的正好。朕将康王交由你看管，为何王府会走水？是臣监管不力。朕在问你原因。什么原因？朕在问你话，可你却这么心不在焉。别以为朕不知道，康王府被烧毁的时候，你正在忙着讨好一个女人。这么看着朕。分明是没有半分悔意。你是大魏的摄政王，是朕最信任以中的舅舅。可你为了一个女人，竟把这一切都忘光了。你完全辜负了朕对你的信任。臣知错，请陛下责罚。康王也是皇室血脉，他的身上。流淌着全天下最高贵的血，朕明明可以放他一条生路，却还是逼得他发了疯。你知道这是为什么吗？因为康王谋反，忤逆了陛下。不，因为他的野心凌驾于朝廷和百姓的利益之上，妄图发动叛乱，将整个大魏卷入一场阴谋的战争。所以，尽管朕无比心痛，却还是要这么做。身为朝廷的统治者。个人的喜怒哀乐、兴衰荣辱都不再重要，重要的只有一件事，就是永远不要忘记扛在肩上的责任。臣清楚自己要做什么，那就好。霍玄，霍玄参见陛下。起来吧，这次比试是你获胜了。朕将亲自为你们主婚，陛下。我已经成婚，又怎能停妻再娶？是刘宋公主主动退让。陛下说笑了，魏宋的联姻，又怎能以个人意志而转移？可是，陛下，臣还有事务，先行告退。舅舅，你当真不后悔吗？荣芷一直在利用你，欺骗你，公主，这是无色无味的毒药。只要荣芷一死，你就可以再获自由，回到大宋，过回你以往的生活。你之前说的到底是不是真话？荣芷真的一直在骗我。天如镜，你把话说清楚。事已至此，你还在追问，公主，如果你不能狠下心肠，便会成为荣芷的祭品。你不要忘记，荣芷为了权力，伤害了多少人。你告诉我，天如镜，你在说谎。荣芷没有骗我，他不是你说的那种人。你告诉我，你为什么要污蔑荣芷？天如镜，你说呀，你说呀，天如镜。王妃，王妃，王妃，你没事吧？殿下到处找不到你人，实在心急如焚。偏偏康王府走了水，殿下让我来找你，送你回去。殿下，王妃已经回来了。
，你是谁？殿下，我是月牙。请留步，王妃。我要见摄政王。殿下一路风尘仆仆，很是劳累，已经歇下了。可我有事要问他。王妃，您现在真的不能进去。这是哪？摄政王府。我是谁？我是摄政王妃，你的女主人。卓大娘，你放肆吗？滚开！不是我不让您进去，而是……他怎么了？而是皇上亲赐了一位美人儿。王妃，你冒犯了我，就在这跪着，跪满一个时辰再起来你冒犯了我，就在那跪着，跪满一个时辰再起来。我可是皇上赐的人，这到底是怎么回事嘛？行了，别哭了。公主命带庚金，乃七煞命格。阁主送你来位，是要贪狼七煞齐聚，引发天下战乱。容止答应和亲，只因贪狼性喜杀戮，主兵戈之变，无皇帝命格，必须集七煞之血改变命运。公主，容止视你为妻，亲你真心，是要你心甘情愿为他牺牲。容止，难道在你的心中，我真的只是冲杀的牺牲品？飞凤将军，你这是何意？陛下，奏章上已经说得明明白白，微臣重伤未愈，疾病缠身，不再适合领兵出征了。霍玄，从朕登基至今，只有年满七十而致仕，从未有一个辞官。若因身体病弱无法继续履职，朝廷又何必供养着一个废物呢？官员自愿请辞，要么是走投无路。被逼无奈，要么是痛恨君主昏庸无能。你告诉朕，你请辞的原因到底是什么？是谁逼了你，还是朕是个昏君，叫你不愿效忠？霍玄就是因病请辞，绝无他意。好一个绝无他意！你霍家世代承受皇恩，竟说得出因病请辞四个字。你如果有病，朕会召集全部太医为你医治。哪怕把全天下的大夫都请来，也一定会治好你。但是这封词表，再也不准提了。陛下，当年比干忠于朝廷，勇于觐见，却被商王挖心刺死。这是昏君的耻刑，毫无度量。但朕不会这么做。朕不单单要赦免你的无礼。还要封赏你的功劳，传朕旨意，赐飞凤将军卷千匹，增其封邑之三百户。陛下，微臣心意已决。霍玄，今日无故请辞，分明是居功自傲，更何况辜负皇恩，也是天大的罪过。你们霍家能有今日之荣耀，全凭皇恩浩荡。若因你一人之故失去圣心，那对得起霍家历代祖先吗？就是，你区区一介女子能站在朝堂之上，更是亘古未有。你知足吧，陛下。飞凤将军之事已经了结，是否可以商议其他事情？是中王。陛下，康王不幸葬身火海，但毕竟身负逆反之罪，还请陛下斟酌，该以何宜下葬？这飞凤将军啊，真是好大的胆子！他在荆州惹了多少事啊？这皇上不怪罪他，那是看在霍老将军的面子上。他不但不为朝效忠啊，还提出请辞。哎，以前皇上护着他，他还当时有福气。女人就是女人
，眼皮子低，可以为了一己私情弃朝政大事而不顾。早就说过，不该让这女人上战场，除了拖后腿，还能有什么本事？也不能这么说，人家还是打了几场漂亮仗的嘛。要不是他老爷子留给他的霍家军，他一个女流支配，早给赶出安乐殿了。你把刚才的话再说一遍。我说的没错，你本来就是个女人。不错，我就是个女人。在你们眼里，女人就是卑贱之身，应当早早嫁人，相夫教子，或是充作昌陵，供人取乐。偏偏我却长了兵权，又四处攻伐，战功累累。而你们身为男人，却只能在这安乐殿上唧唧歪歪，自然是瞧不上我。霍玄，你简直狂妄！李大人，什么时候你与我一般，能挽狂澜于既倒，扶大厦于将倾？而不是像一只畏惧风雨的麻雀，整天躲在窝里指手画脚。你才有资格和我说话。你，你，我，而去，这分明是不把皇上的旨意放在眼里啊！简直把全天下男人的脸都踩在脚底下。各位大人，脸都长在自己的身上，就应该好好珍惜。如果非要拿给别人去踩的话，那真的没有办法。这这这什么话呀？将军，你给我的兵法我已经倒背如流了，要不要考考我呀？读懂了兵书，只能了解一些兵法上的皮毛，真正的精髓啊，要在战场上才能掌握。那也不难啊，只要跟着将军，一定会突飞猛进的。王泽，有没有想过回到你父亲身边、啊？将军，那个人就是个路渡。素日里只知道争名夺利的，我才不愿意跟那种人为伍呢。我只想跟着将军好好学习兵法。可我要离开平城。离开平城？你要去哪儿啊？我打算辞去将军一职，离开平城。不是，你走了，霍家军怎么办？我早已向皇上提议，由三叔来主持大局。如今军队大半驻扎在华州，这次离开平城后，我会绕到华州，跟他们交代清楚。不行。你一不能辞官，二不能转让兵权，我不同意。王泽，我已经决定了。你是为了摄政王殿下，我这就去找他，他不能这么对你，这不公平。站住！将军，就算他不爱我，我也绝不向他摇尾乞怜。我可以没有爱情，但是不能没有尊严。王泽，如果你当真关心我的话，就不准再提这件事。那你还参加比试？我们俩可不是为了争男人，而是为了争一口气。如今刘楚玉也不要他了，我又怎能受嗟来之食？你就别再替他解释了，他一定说了什么。以将军这等容貌才华，多少人都应该视若珍宝，还这样羞辱你。若是让军营里的叔叔伯伯们知道，第一个不会放过他。住口！就算你不说，迟早有一天他们会知道的。等到那个时候，一场哗变在所难免。王泽，我的话如同军令。你敢违令，将军，你会后悔的。王副将，外面有大人求见。将军不见客，可他要找的是副将你。找我？是。你给我站住，混小子！我记得有个人跟我说过，只要我敢跟着霍玄上战场。这辈子都不准提我是他的儿子，这句话我一辈子都会牢记。我知道，你一直怪我对你娘不好，可是我也尽力了。尽力？当年你穷途末路，我娘为了奉养公婆，连陪嫁的镯子都给你当了。你是怎么报答她的？一得到举荐，便娶了高门之女。我娘带着我来到平城投奔。你却变其为妾，哼！我一个堂堂正正的长子，变成了你王大尚书的庶子，这真是天大的笑话！哎呀，过去的事情咱们就不要提了。你看你现在，这不是混得挺风光的吗？混得风光，我的风光是用自己的性命在战场上杀回来的，是飞凤将军赏识，给了我出人头地的机会，与你这个父亲，半点关系都没有。哎，哎呀，你是不是以为我想来看你，是因为你娘病了
，而且病得很重。走，你怎么不早说呀、啊？哎。你看什么？秋月，如果有一天我走了，你会不会偶尔想起我呀？不想。哼，你就是口是心非。<笑>秋月，我今天去看我娘了，我娘病得很重，可是不管我怎么劝她，她就是不肯离开那个薄情寡义的男人。我就是不明白了，一个抛妻弃子、贪慕荣华的男人。有什么可值得留恋的？可你知道我娘怎么说的吗？她说：“不管她做什么，她永远都是我的父亲。”哼，可这样的男人，他根本不配。你怎么了？没怎么，就是太久没见到我娘了，差点把家里那些破事给忘了，突然有些感慨罢了。秋月，你看，嗯，你个臭男人，你你敢，你，哎呦，傻丫头，我只想留点纪念而已。我跟你说过吧，要进门可以堂堂正正的拜访，哼，不要背后偷偷摸摸的爬墙，这不是君子所为。君子，沈木头，我和你可不一样，我王泽，从来没有想过当什么正人君子。没事就赶紧走吧，不要在这碍眼。哼，你放心，我以后啊，再也不会来这儿了。你这话什么意思？没什么意思，啊，玩腻了爬墙呗。再说一遍，不过是一个婢女而已，玩玩就算了。怎么，还真让我娶进门啊？沈木头，看来你也不是那么无动于衷。哼，沈月，你干嘛这么生气呀、啊？莫非？你也喜欢清月？你以为每个人都像你一样这么龌龊吗？清月是个好姑娘，你再敢伤害她，我打断你的腿！所以我说你这个人虚伪。明明也喜欢清月，却不敢承认，还装作一副大义凛然的样子。你凭什么教训我呀、啊？怎么，被我揭穿了？你为什么不敢承认？是没自信给她幸福，还是想？跟你家那位主子一样，想脚踏两只船呢？你再说一遍试试。沈月，我只问你，到底喜不喜欢清月？是个男人就不要吞吞吐吐的。如今宋卫仍然争端不断，有朝一日上战场了，等待我的便是马革裹尸。到时候他又怎么办？我已经辜负了一个好女孩，我不想再辜负第二个，所以你要好好对待她。若你再欺负她，我就打断我的腿，是吧？你放心，我以后啊，再也没有欺负她的机会了。你好像话里有话，难道你忘了，将军就要离开平城了？他这一走。我不也得跟着走吗？就这么简单，就这么简单，好自为之吧。沈月，怎么了？算了，没什么。走了，伪君子。
你真的要离开平城？微臣心已决，请陛下成全。朕还记得第一次见你的时候，你对朕说的话。你说，你要像霍氏先祖和你父亲一样，为大魏奉献一生，直到流尽身上最后一滴血。当初那个信誓旦旦的女孩，如今也变了。陛下，霍玄从来没有变过，只不过我也有泪的时候。这次摄政王的事，朕知道很伤你的心，可你不能因为这样就抛下朝廷与责任不顾。任何时候这个朝廷需要我，我都一定会回来。潘公公，拿酒来。是。谢陛下，也请你相信我。坐吧。那你的霍家军怎么办？我三叔霍超是最好的继任人选。不，这许多年来，霍家军不断扩张，如今已有三十万众，远远超过朕的龙鳞军，真是可怕的力量。更可怕的是，霍家军里都是你父亲的老部下，或者是你提拔起来的亲信。说到底，这支精英部队永远只隶属于霍氏。如果仅仅是这样一支军队，朕还不会放在眼里。可惜，霍氏声名显赫，你更是战功累累，已隐隐成为武将之首。若是有你登高一呼，那会有怎样的后果？陛下，霍勋绝不会做不忠不孝、不仁不义的事。朕当然信你，不过，朕不信你的军队。陛下，你到底是什么意思？很抱歉，朕不能容你离开平城。就算是你，也无法阻止我。告辞。参见陛下。参见陛下。陛下这样做，是想强行留下我，就不怕霍家军真起哗变吗？如果让你这么离开，就等于纵虎归山。相反，只要能留下你，霍家军也不过是一只拔了牙的老虎。传。参见陛下，霍玄呐、啊，三年前你出征柳州，公然劫掠柳州四十五户富豪，抢得无尽财物。如今，他们写下万言书，联名告你，你自己好好看看。不必看了，确有此事。柳州富豪三百二十一户，为什么别人家我不动分毫，偏偏只对这四十五家下手？因为柳州大旱，民不聊生，百姓只能啃树皮吃草根，而这些奸商，却囤积居奇，造成粮食飞涨，百姓生活雪上加霜，甚至一子而食。我不割他们的肉去喂灾民，已经是法外开恩了。别说告到太华殿来，就算说破天去。也是天经地义，别装的这么大义凛然的。陛下，听闻柳州百姓遭难，特意拨付三十万粮饷赈济灾民，可是这三十万粮饷却没有一分一毫到达百姓的手中，你作何解释？说不出来了吧？那就由我来说。这三十万粮饷，全部都被你中途截留了。三十万呢、啊
，霍轩，你难道是吃了雄心豹子胆了吗？才不如此！你是不是觉得很奇怪？我怎么会知道的？哼，别着急，把他放进来。参见陛下，王泽，是你。王泽，朕问你，那三十万粮饷，是不是霍玄所劫？王泽，昨天你是怎样答应为父的？霍玄是对你有恩，可这样的恩典和天下百姓比起来。孰重孰轻，你应该分得清楚啊！身为副将，不思为朝尽忠，却想着瞒天过海，这是多大的罪过呀！如今让你指认霍玄，就是为了让你将功折罪。你一句话都不说，只会让咱们全家一起被问罪，一起被杀头啊！王副将，现在可不是隐瞒的时候，把真话说出来。对。把话说清楚了吧，这私吞朝廷财产是滔天大罪，我们可不能随意冤枉人，要当面对质。说呀，说呀，是，三十万军饷，全是将军中途拦截。天哪，霍玄竟敢真的截留赈灾粮！简直是罪犯滔天呐！看他一副大义凛然的样子，还真以为是个女中豪杰。呸！这女人头发长，见识短，一点点蝇头小利就让她叛家叛民，简直是污秽。就是，这样一个女子，竟然能统领三十万大军，还深得陛下器重，简直是滑天下之大稽。阴阳颠倒，日月轮转，品级思臣，恶心。公子。我真的没有想到，你居然会背叛我，将军。对不起，王泽，起来，别跟他说对不起。该说对不起的，是这位光风霁月、虚张声势的飞凤将军才对。霍玄，我问你，这么庞大的一笔粮饷被你偷天换日，到底藏到哪儿了？我没有。呸！不要脸！你这种女人，就不该立在朝堂之上。若不是凭了你霍家的阴庇，哪有你整日耀武扬威的资格？陛下，霍轩平日里恃才傲物，大家都可以忍耐。可如今他干下如此不知廉耻的事情，简直就是一只贪得无厌的硕鼠。陛下，你不要再心慈手软了。你要为民除害呀，霍玄！朕再给你一次机会，粮饷究竟藏于何处？皇上交代的差事，少则一两日，多则三五日，府内的一切就托付给你了。殿下请放心，府内一定照料妥当。怎么了，殿下？就在一刻之前，有人送来一封密信。密信。信上请殿下今日午时之前务必入宫，却没有留下其他字句，甚至没有落款，实在令人匪夷所思。末将，不敢呈给你看。既然知道是恶作剧，为什么还要告诉我？因为末将内心不安。昨日王泽突然到访，语言不详，神情古怪。卑职就一直在琢磨，总感觉哪里不对劲。今日又收到这样一封信，会不会是？殿下，皇上今日让你出城查看水利，这是圣旨，耽误不得。万一宫里真的出了事呢？让殿下午时进宫，进宫干什么？这没头没脑的事，去了肯定是要被皇上责罚。沈将军。
难道你也糊涂了？你这药方可与太医们开的不同啊。头痛分很多种，不同的头痛应该有不同的治疗方案。皇上的头部隐隐作痛，缠绵不休，再加上心悸多梦，这是血虚的症状，应该用养血祛风汤或者是补血活血汤来治疗。太医们的方子都过于凶险，只能止痛，不能治本。长此以往下去，皇上的病情只会越来越重。你这小大夫简直是大言不惭！太医们的医术难道还不及你吗？风贵人若是不信赖我，就不应该请我来了。告辞。站住！你好大的气性！娘娘都还没说话，你竟然敢走！风贵人，病人最重要的就是要信赖大夫，才能把病治好。纵然我有通天之能，我也治不好满心疑虑的患者。你，胭脂，贵人，他这人也太傲气了，才说了几句就不高兴，以为自己是谁啊？当然是平城最当红的名医了。顾大夫，我相信你，若你真能治好皇上的顽疾，我一定重重有赏。风贵人出大事了！出什么大事了？连气都喘不上。是飞凤将军。霍玄，你贪赃粮饷，罪大恶极。如果不能给出一个理由，朕只好从严论处。陛下，这就是你留下我的办法吗？既然不能用。就索性杀了。原来，这就是一个帝王的气量。你大胆！明明是你贪赃枉法、盗窃朝财，千刀万剐都不能解恨，还敢在大殿之上大放厥词？霍玄不是一般的硕手，他压根儿就是个叛贼，窃取陛下信任，盗用朝廷粮饷，简直可恶、可恨、该杀！陛下，诛杀此贼！清官场，正法纪，陛下，诛杀叛贼，请陛下诛杀叛贼。霍玄，你都看见了，不是朕要杀你，是你犯了众怒，不得不杀。你，你，你还笑？笑？你还笑得出来？我当然是替你们高兴啊！仇视我那么久。终于找到杀我的理由，难怪一个个兴奋的眼睛发红，青筋暴突，比连升三级还要开心。你们这帮人，打仗的时候怯战，赈灾的时候后退，只有摸到金银美女和兴师问罪的时候最激动。你们一直觉得，我站在这里，就是对男人的蔑视。可真正让人蔑视的。是你们卑劣的品行和愚蠢的头脑。杀了我，你们就觉得脸上有光了，腰板也挺直了。我呸！真不要脸！自己做错事还攀扯别人，无耻，简直就是无耻！陛下，霍家世代蒙受皇恩。我尊你，敬你。可是今天，我终于看清了你的秉性。或许没有这种福气，再伺候这种君王。但是我不后悔，该做的、能做的，我都为大魏做绝了。哪怕或是祖先爬起来质问，我也问心无愧。我要走了，今天，谁也拦不住我。
，我觉得动反了。霍玄，给我杀！回头吧！我从来只往前走，绝不后退半步。就算你要拦我，也得好好掂量一下，是不是拦得住。传朕旨意，封锁城门，拦住霍玄，生死不论。陛下打从一开始想留下的就是我的尸体。今天若是放了霍玄，尔等与他同罪论处我从来只杀敌人，从来没有伤过一个自己人。这是你逼我的。啊
殿下，打开宫门。皇上下令封闭宫门，如今四道门都关了。宫里出什么事了？这，立刻打开，后果我自行承担。是。归使，我问你，为什么？霍璇，你知不知道你在干什么？你难道真的想造反吗？什么为什么？先皇曾说过，永生不会忘记霍家的护朝之心。十一年，整整十一年。我像个男人一样披上战甲，一步步走到现在。你曾说过，会封我官爵，为我赐婚，不会辜负我与霍家的付出与效忠。可是今时今日，你不但违背了诺言，甚至还要杀我。因为你辜负了朕对你的信任，背叛了大魏。不，没有人比我更爱这个大魏。我一直在用我的生命保护他，可是你竟然说，我辜负了你的信任，背叛了大魏，多可笑的笑话！荣只辜负了我，连你也要杀我，还有你们，我从来没有对不起任何人。可是你们所有人都背叛了我，整个大魏都背叛了我。朕从不会为自己做过的事情后悔，因为朕做的每一件事，都是为了这个大魏，为了百姓。不，你是为了你自己，为了这滔天的权势。为此，你可以背信弃义，冷血无情。你是这世上。最残酷的帝王，哪怕要朕做一个残酷的帝王，朕也要消弭兵戈，确保江山无虞。呼家，飞凤将军，放下手中的剑，这是你最后一次机会。顾欢，你这是平民胡闹的地方吗？还不快滚！对，我是一个平民大夫，可就是我，在荆州亲眼看到他舍生忘死，为大魏尽忠。当所有人在平城纸醉金迷、享受荣华富贵的时候，还是他，浑身浴血，孤军奋战，在场所有的人。陛下，包括文武百官，你们都没有权利让他去死。你们没有这样的权利。顾欢，这和你没有关系。可是我看到了，我就一定要滚。你给我马上离开这儿。后雪，哪怕所有人都让你去死，我也会站在你这边的。你这个傻瓜。我没有显赫的身份。也不能替你去辩解。我唯一能做的，就是陪你去赴死。鹏哥，你还在犹豫什么？不许
方剑。陛下，你这是要干什么？殿下。斡旋贪墨柳州粮饷，我们这是为民除害呀、啊！住口！陛下，我只想问一句：你真的要杀了斡旋吗？摄政王，你应当牢记自己的身份，不要忘了朕对你说过的话。我没有忘，也绝不敢忘。陛下曾经说过，斡旋是朝之栋梁，要一生一重。忠实，陛下。霍玄已经辞官，我向你保证，他不会做伤害大魏的事情。我请求陛下，放他自由离开。摄政王，你疯了吧？竟敢这么对朕说话！摄政王，他侵吞柳州粮饷，证据确凿，你怎么为这样的贼子辩解呢？不，侵吞粮饷的人是我